Hej! Idag ska ni få ett tips. Det är väldigt många som frågar mig hur jag kunde lära mig 10 000 ord ungefär på ett år när jag bodde i Frankrike. Jag gick inte ens i skola utan jag passade barn. Jag hade en teknik. Jag köpte en helt vanlig bok. Ingen lättare bok utan en helt vanlig bok. Vi kan ta Jan Guillaume's Onskan. Helt vanlig bok, inte alls anpassad för att man inte kan språket. Och jag bestämde mig för att jag skulle kunna varenda ord i den boken. Så jag började med första meningen. Jag slog upp varenda ord. Jag gjorde så här. Jag tog mening för mening. Så om man läser den här första meningen här. Slaget träffade högt upp på höger kindben. Om det var något ord som jag inte kunde i den meningen så ringar jag in alla de orden. Vi säger att jag inte kan den och jag kan inte den och kanske inte den. Vi kan ta nästa mening också. Jag ringar in de jag inte kan. Avsett, snett, farsan. När man har så här många ord, det är en, två, tre, fyra, fem, sex ord. Då skrev jag upp dem på sidan av. Precis de orden som jag har ringat i skriver jag upp på ett papper. Här finns då det språk man behöver lära sig. Och sen skriver du ditt eget språk här. Det här är två meningar i en bok. Det var precis så jag började. Jag började med mening för mening i en bok. Och lärde mig de ord som fanns i boken. Det som är bra med att skriva upp orden så här. Det är att om det står på svenska på den sidan. Och sen står det på ditt språk på den sidan. Då kan man vika bort. Då kan man bara titta på det svenska ordet och sen säga ordet på sitt språk. Om man förstår ordet från svenska till sitt språk. Då kan man ordet passivt, brukar jag säga. Om man kan ordet från sitt språk till svenska. Då kan man ordet aktivt. Om man vill lära sig många ord passivt så behöver man inte träna från från sitt språk till svenska. För det är lite svårare. När ni kan alla de här orden i de två första meningarna, då läser ni meningarna igen. Nästa sak som jag gjorde när jag bodde i Frankrike det var att så fort jag hade läst så lång text som jag ville lära mig just den dagen så skrev jag upp alla orden på lappar. Så jag skrev upp det i mitt fall på franska och svenska. Men ni ska skriva upp på svenska och ert språk. Då skriver man farsan på den här sidan. Och sen skriver man översättning på andra sidan på den här lappen. Jag hade kanske hundra lappar i fickan hela tiden som jag repeterade om och om igen. Nästa dag började jag om och läsa de två första meningarna för att se ifall jag förstod dem. Och jag repeterade orden innan jag fortsatte med nästa del. Det kanske kan räcka med att ta två meningar per gång. Man kan ju likadant i en tidning. Här har jag National Geographic. Och så kan man välja ut en artikel. Jag tar Besök Wiens berömda kaféer. 
Och så väljer jag att göra precis samma sak. Jag läser texten. Jag ringar in de ord som jag inte kan. Jag skriver upp dem. Först på en sån här så jag kan vika undan och träna. Och sen på lappar. Jag kunde ha ungefär en sån här tjock bunt med lappar. Det går ganska snabbt att bläddra sig igenom alla lapparna. Det svåra är att komma ihåg orden dag från dag. För vi har ett närminne och vi har ett långtidsminne. Närminnet och ett långtidsminne. Och vi vill att orden ska försvinna från när minnet till långtidsminnet för då kommer vi ihåg dem. Men det betyder ofta att man måste repetera flera gånger. Jag började från början i boken varje gång. Läste, repeterade de ord som jag hade ringat in. Sen tog jag upp lapparna, repeterade lapparna till så långt jag hade kommit i boken. Innan jag började med nya ord. På så sätt fastnade orden i huvudet. Dessutom läste jag högt hela tiden. Därför att när man tränar ord är det viktigt att öva uttalet och musklerna i munnen. Jag kan säga att de första sidorna i boken tog väldigt lång tid. Sen gick det snabbare och snabbare. Och jag bestämde mig faktiskt för att lära mig alla ord även om de kändes onödiga. Till exempel i första meningen så handlade min bok om en man som var blind. Och han hade en blind käpp i handen och skulle gå över en tröskel. Och jag tänkte, oj, när kommer jag använda blind, käpp och tröskel? Men jag har haft väldigt nytta av alla ord jag har lärt mig. Jag håller på att jobba med en bok som jag ska lägga ut på Youtube. Och där har jag inte förenklat, utan det är ganska svåra ord. Men... Om ni lär er alla orden i den boken så kommer ni öka ert ordförråd. Jag tycker att om man förenklar en bok för mycket så tappar boken sin själ. Man tar bort alla vackra ord, alla vackra formuleringar. Jag lärde mig franska genom att ta en originalbok som inte var lätt på något sätt. Jag tror på er. Jag tror att ni kan lära er svenska genom att ta en tidning, en bok och bara lära er. Eller om ni går i skola så ta er en lärobok och lär er på samma sätt. En samhällskunskapsbok eller en historiabok har väldigt många ord som man inte känner igen. I början lärde jag mig kanske... 15 ord per dag, men efter ett tag kunde jag faktiskt lära mig uppåt en 100 ord per dag på det här sättet. Jag tror att ingenting är omöjligt och att man kan lära sig ett språk snabbare än vad man tror genom att träna mycket och repetera orden. Nästa vecka tror jag att jag ska börja lägga ut en bok som heter Skriet från vildmarken. Jag kommer lägga ut ungefär fem minuter i taget. Utmana er själva och lär er alla ord i den boken. Det är svårt att lära sig ett språk. Man måste kanske lägga ner någon timme varje dag i början. Kanske fler timmar. Jag la nog ner fyra, fem timmar per dag på att lära mig franska när jag väl bodde i Frankrike. Det var min förklaring hur jag lärde mig 10 000 ord på ett år. Nu kan jag kanske 60 000 ord i franska. Och jag har gjort på precis samma sätt hela tiden. Jag har tagit en bok, jag har ringat in alla ord som jag inte kan- 
Och så har jag lärt mig dem. Lycka till nu. Och ge er inte. Det var allt för den här gången. Vi ses i nästa film.